Hallo liebes Kempten. Mega schön, es sind so viele Leute hier, wir haben noch nie hier gespielt und dann, das ist der Wahnsinn, dass dann so viele Leute hier stehen. Wir sind Black Sidaho aus Zürich, heute angereist. Dankeschön. Oh, oh. 
This song today, we're gonna. I'm gonna speak English because there's one person in the crowd who doesn't understand Swiss German or Kempton German or High German. Do you understand Portuguese? I guess I can't speak Portuguese, no, so I will speak Portuguese. English. It's for her. It's for Victoria. She came here only for us. Um, of course, you all came only for us, but she came from a long, long way. So this is for you. It's going to be a long tradition. In case I fall for you, I burn our boats behind you and hit the road with me. And as we pull through to partners in crime, we settle down in Alabama and turn her free from fear. In case I provoke you to fury, will you play the husky voice card and show me that all of can heal? And as we live the life of Riley, well, our brown turns again and the wind of the hill.
Vielen Dank, liebes Kind. Das nächste Lied ist ein neues. Brandneu. Das heißt Le Temps se fuit. Das ist französisch. Und es äh, das heißt eigentlich so was wie die Zeit vergeht wie im Flug oder die Zeit flüchtet vor sich selbst. Das ist grammatikalisch nicht ganz korrekt, aber das ist uns egal, oder? Das ist egal. Das klingt irgendwie schön so. Le Temps se fuit. Korrekt wäre Le Temps s'en fuit. Wer ist für le temps se fuit? <lacht> Wer ist für le temps se fuit? Ja, ja, eben. Super. Okay, der geht, äh, der Song geht so, oder? Wir so. haben immer ein bisschen Mühe mit dem Anfang. Wir schauen jetzt, wie das kommt. Hä? Manchmal verwischen wir den nicht so ganz. Einfach auf 734,9.
Das nächste Lied heißt Glue. Das habe ich geschrieben für und über meine Großmutter, weil das ist auch die Großmutter von Vera da drüben. Wir haben dieselbe Großmutter. Das Rätsel beginnt. Und zwar hat unsere Großmutter, ähm, die ist dement, schon seit über 15 Jahren, ähm, aufgrund von verschiedenen Hirnschlägen, die sie hatte und einfach wie ein Wunder alle überlebt hat. Und jetzt weiß sie nicht mehr eigentlich genau, wo sie ist und warum sie da noch ist und wer sich um sie kümmert und wer sie selber ist und dass Corona ist und irgendwas. Außer, dass sie gerne Kuchen hat. Und ähm, das war für, für uns so als Familie nicht ganz einfach dann zu, zu sehen, wie irgendwie so ein Mensch, den man sonst immer als mega erwachsenen Menschen wahrgenommen hat, plötzlich zu einem Kind wird, der gar, also sie kann gar nichts mehr alleine machen. Und halt, da bringt alles nichts mehr, wenn man sagt, hey Großmami, ich weiß noch, ich, Janine. Dann geht es nicht mehr um dich, sondern halt um die Person, dass es ihr gut geht. Und wir haben ihr jeweils, wenn wir sie besucht haben, noch Musik vorgespielt. Wir haben beide Geige ähm, gespielt, sehr, sehr lange. Und haben ihr dann so klassische Musik vorgespielt oder auch unsere Songs. Und dann hat sie einfach mega fest geweint. Und das hat sie nie gemacht. Sie hat... Nicht wirklich, sie reagiert eigentlich nicht mehr wirklich, außer dass sie vielleicht ein bisschen bösartig gegen die, die Pflege, Pflegepersonen ist, weil man halt irgendwie senil wird oder so. Aber so von Herzen geweint hat sie nie. Und das war ganz, ganz eindrücklich, wie man mit Musik an Orte kommt, wo man sonst nicht mehr hinkommt. Die Menschen. Für Sibyl. <lacht>
century, an apex predator facing mass solitude, thriving child of consumption industry. I don't
neither of us can manage to talk. Habt ihr Lust auf eine Umfrage? Wir haben heute herausgefunden auf der Fahrt äh, den Witz mit Out of, Straight Out of äh, Campton. Ich weiß nicht, ob wir die Ersten sind, die auf das, auf das kamen, aber wir fanden es so lustig. Nee, natürlich nicht. Okay, die kleine Umfrage ist... Vielleicht oh, der Monitor schneller. Wir haben Feedback auf der Bühne. Du es. Kennt jemand jemanden aus Ulm? Yeah. Alright. Und wie sieht es mit München aus? Yeah. Sehr gut. Und zwar, der Grund, warum ich das frage, ist, äh, wir kennen dort genau gar niemanden <lacht> und <lacht> spielen demnächst ein Konzert dort. Und jetzt... <lacht> alright, alright. Alright. <lacht> das Ding ist, wenn ihr jetzt jemanden dort kennt, Vielleicht, wer weiß. <lacht> Könnte schon gut sein. <lacht> Grüßt ihr, genau. <lacht> ähm, genau, wenn ihr jemanden dort kennt, dann gebt uns doch den Bescheid, weil wir sind immer froh um Support, logischerweise. Und äh, die Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch die beste, definitiv. <lacht> ähm, <lacht> und, zwar, und zwar sind wir im Ampere am 24. Oktober. Ähm, und äh, in München, sorry, genau. Und in, um, in Ulm und um Ulm herum sind wir <lacht> im Roxy und zwar am 22.10. Also, nein! Bist du nicht da, oder was? Da muss jemand seine Ferien verschieben. <lacht> wir verschieben es gleich. Genau. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für diese Umfrage. Jetzt kommt, äh, wer mag Teleshopping? Niemand, ich weiß. 
Wir machen das äh, lang und ohne Schmerzen trotzdem, mit ein bisschen Musik untermalt. Kommt jetzt meine Einlage. Was hättest du gerne? Ähm, wie wäre es mit Bossa Nova? So ein bisschen so 7, 9, 10, 15. <lacht> also ich erzähle euch jetzt etwas über unseren Merch. Das ist wichtig, weil wir überleben auch wegen unserem Merchandise. Äh, die Musikbranche ist hart. Und wir sind da sehr kreativ, weil wir haben herausgefunden, je mehr Sachen wir anbieten, desto mehr Sparten von Bedürfnissen können wir abdecken. So, wir fangen heute beim teuersten Produkt an. Das wäre fürs äh, Geschenkbudget oder auch wenn man sich selber ein Geschenk machen möchte. Äh, wir haben ein Strandtuch, ganz neu. Wunderschön. <lacht> es liebt, dass ihr applaudiert. Ihr müsst es aber nicht jedes Mal machen, weil sonst dauert es bis morgen. Das Strandtuch ist hergestellt in Österreich. Wir legen großen Wert auf Qualität. Und ich sage das jetzt nicht nach jedem Produkt, weil es trifft wirklich auf jedes Produkt von uns zu. Wir, leben, wir lieben gute Qualität und wir lieben, wenn es nachhaltig ist und wir lieben, wenn es aus der Region kommt. Das heißt, wir geben uns Mühe, das irgendwo hier zu finden. Also, Strandtuch, das teuerste. Dann geht es weiter mit Pullover, Kapuzenpullover und so Pullover mit 90 Schnitt und auch kurze Pullover haben wir. Die sind jetzt in, ähm, haben wir herausgefunden, tatsächlich. Die Sieb drucken wir alle selber in Zürich, in unserer Siebdruckwerkstatt. Dann hätten wir auch T-Shirts, sind auch selber genäht. Jetzt habe ich ein Produkt übersprungen, so preislich dazwischen hätten wir ein Rocket Pocket, nennen wir es, oder auch sehr unromantisch ein Brustbeutel. Ich habe natürlich einen mitgebracht. So sieht das aus, ne? Ähm, daran speziell, wir nähen das selber in Zürich, in unserer Nähwerkstatt bei unserem Papa. Das ist aus Reißverschlüssen aus der Schweiz, Stoff aus der Schweiz, Seile aus der Schweiz, in der Schweiz genäht von uns allen. Ramon kann super gut Fäden abschneiden, Nick super bügeln, Pascal ist exzellent im Bändel zu schneiden und wir nähen und ja, ja. Dann hätten wir <lacht> gleiche Preisklasse, ein Grümpeltaschli. Wer weiß, was Grümpel ist? Kommt schon, Grümpel. Ihr seid nicht so weit weg von der Schweiz. Also, ganz kurz ein bisschen leiser. Grümpel ist so das, was in den letzten 5 cm im Rucksack am Ende vom Tag noch so zu finden ist. Alles, was da verloren geht, das könnte man ins Grümpeltäschli reintun und dann das in den Rucksack. Dann weiß man, wo sich das befindet. Okay, jetzt geht's weiter. Wir haben auch Socken, hergestellt in Österreich. Wir haben Patches, sind so Aufnäher, sind rund, kann man auf Löcher in den Jeans machen oder auf Jacklis. Dann haben wir, ähm, jetzt muss ich überlegen, Postkartensets. Jetzt kommen wir eher so in die tiefere Preisklasse, Postkartensets. Oder für die, die alles halt schon haben, nichts brauchen, aber trotzdem etwas mitnehmen wollen, haben wir Stickers. Die sind gratis, nehmt einen. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns einen Stutz, einen, eine Münze in unser Dieselkessel werfen, dann können wir auf der Raststätte auf die Toilette gehen. Das ist unser Kessel. Wir haben auch eine Newsletterliste. Bitte gebt uns eure schönste, schönste Schrift. Dann kann das nachher ohne Schwierigkeiten abgetöckelt werden. Und zu guter Letzt, ich vergesse es immer, ähm, wir haben natürlich Musik auch dabei, CDs und Vinyl. Äh, Musik, das was wir am liebsten machen von all dem. Wir haben erst gerade ein neues Album aufgenommen und rausgebracht im Februar, das heißt I Am My Mother. Und ich würde sagen, wir spielen den jetzt. Ja, yeah. vielen Dank.
Wir haben noch einen letzten Song. We have one last song. Und dann werden wir vielleicht ganz kurz verschwinden und dann einfach wieder kommen. Schauen wir mal.
Dankeschön.
Wir machen noch einen. Für all diejenigen, die unsere Songs lernen wollen, auf Gitarre oder Klavier, wir haben auch ein Songbuch, das habe ich vergessen. Da stehen alle Akkorde drin mit Texten und es ist auch so ein bisschen ein Tagebuch aus dem Studio. Und das nächste Lied, was wir jetzt noch spielen, das letzte, ist auch da drin, das heißt My Dear. Und wir wollen vielmals Danke sagen, auch Patron, sagt man Patron oder Patron? Patron. 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 <lacht> Vielen Dank fürs Organisieren, fürs Müll einsammeln, fürs Gutmensch sein und positiv denken. Und danke. to see that you can still become what you want to be in my dear you have to go when you don't feel like it's a place to grow you can turn your back and You 
you're afraid you wait and go right Wow, vielen Dank, das war so nicht abgemacht. Aber wir können euch nicht widerstehen. Okay, wir machen noch einen letzten Song. Der ist nicht von uns, aber wir mögen den so, so gerne am Schluss noch spielen. Ähm, er heißt Let's Get You Home von Scott Matthews. Ich 
fire when your heart there's no desire taking all of the heat to save you melting in your sleep and all that you bring i'll be mending when you wake but in right what is wrong singing you my little song to soothe your week.